ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭൂലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജന്തു വിഭാഗമാണ് തിമീങ്കലങ്ങൾ തിമീങ്കലങ്ങളുടെ അത്ര വലുപ്പമുള്ള മറ്റൊരു ജന്തു വിഭാഗത്തെ ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ജന്തു വിഭാഗം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകാം പക്ഷെ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജന്തു വിഭാഗമാണ് തിമീങ്കലങ്ങൾ തിമീങ്കലങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വരെയാണ് ഒരു ശരാശരി തിമീങ്കലത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ചിലർ തിമീങ്കലത്തെ കുറിച്ച് യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിമീങ്കലം ചാടുന്നതും നീന്തുന്നതുമായ നിരവധി വീഡിയോസ് കാണാൻ കഴിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബോട്ടിന്റെ വളരെ അടുത്തുകൂടിയൊക്കെ നമ്മുടെ തിമീങ്കലം ചാടാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ തിമീങ്കലം മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങിയാലോ പിന്നെ മനുഷ്യനെ എന്ത് സംഭവിക്കും തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുമോ പലർക്കും അറിയുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യനെ ഒരു തിമീങ്കലം വിഴുങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ തിമീങ്കലും വിഴുങ്ങിയാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ പിനാക്കിയോ എന്നൊരു സിനിമ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ തിമീങ്കലത്തിന്റെ വയറ്റിൽ പെടുകയും പിന്നീട് അവർ കുറച്ചു കാലം ആ ഒരു വയറ്റിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു സത്യത്തിൽ ആ ഒരു സിനിമ കാണിച്ച് നമ്മളെ അവർ മണ്ടന്മാരാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേർ ആ ഒരു സിനിമ കണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിമീങ്കലങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ വെയിൽസ് നീല തിമീങ്കലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരെ വിഴുങ്ങുക എന്നത് അവരുടെ ശരീരഘടന അനുസരിച്ച് തികച്ചും ഇമ്പോസിബിൾ ആയ ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വെയിലുമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പേം വെയിൽ സ്പേം വെയിലിൻ്റെ ശരീരഘടന അനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങാൻ സ്പേം വെയിലിന് നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുകയും ചെയ്യും ഈ സ്പേം വെയിലിനെ കുറിച്ച് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം ഒരിക്കൽ ജെയിംസ് ബാർലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാവികൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹയാത്രികരെ കൂട്ടി ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അബദ്ധവശാൽ കാല് തെന്നി ഈ ഒരു കടലിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹത്തെ സ്പേം വെയിൽ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വിഴുങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ആ ഒരു തിമീങ്കലത്തെ പിടിച്ച് കൊല്ലുകയും പിന്നെ അതിനെ വെട്ടിമുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പഴയ ജെയിംസ് ബാർലി അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ആകെ വിളറി വരുത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കണ്ണു കാണാത്ത ആളായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനു കാരണമായി അവർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ വയറ്റിലുള്ള എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ പെട്ടുപോയി എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇന്നുള്ളതുപോലെ അന്ന് സയൻസ് ഒന്നും അത്രക്ക് വളർന്നിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതലായി ഒന്നും കണ്ടെത്തുവാനും കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഒരു സ്പേം വെയിൽ നമ്മളെ വിഴുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം പക്ഷെ അത് വിഴുങ്ങി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ എത്തുന്ന കാര്യം തന്നെ വളരെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം സ്പേം വെയിൽസിൻ്റെ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ ഈ ഒരു പല്ലുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലുമാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടാതെ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയാലോ അവിടെ നല്ല മിരുട്ടായിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഒരിക്കലും സൂര്യ വെളിച്ചം എത്തുകയില്ല അതുമാത്രമല്ല അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എടുക്കുവാനുള്ള കാര്യം തന്നെ വളരെ പ്രയാസമേറിയതായിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവും അതുപോലെ മീറ്റൈൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലുമായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴലിലൂടെ നേരെ താഴോട്ട് പോയി ആമാശയത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും ആമാശയത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിമീങ്കലത്തിന് മൊത്തം നാല് ആമാശയങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആമാശയത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെയുള്ള എച്ച് സി എല്ലും മറ്റു ആസിഡുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള എച്ച് സി എൽ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് തേട്ടി മുകളിലോട്ട് വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് തൊണ്ടയിലും വായിലും ഒക്കെ ആകെ ഒരു എരിച്ചിലും പുളിച്ചിലുമായിരിക്കും കാരണം അത്യാവശ്യം പവർ ഉള്ള ഒരു ആസിഡ് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോക്ല
കാരണം ഒരു തിമിംഗലം മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ അപൂർവമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ തിമിംഗലം മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങുന്ന കാര്യവും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ രസകരമായ മറ്റ് വീഡിയോക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നത് വരേക്കും ബായ്